பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய அல்லாஹின் நன்னடியார்களே அல்லாஹின் அன்பு மருளும் என்றும் நம் மீது நின்று நிலவுவதாக என்ற துவாவுடன் ஆரம்பமாக அல்லாஹுவை பயந்து நடந்து கொள்ளுமாறு உங்களுக்கும் எனக்கும் வசியத்து செய்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத் இந்த உலகில் ஆட்சி செய்தவர்களை பற்றி அல்லாஹ் குரானில் பல்வேறு இடங்களிலே சொல்லித் தருகின்றார் அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லக்கூடிய ஆட்சியாளர்களை இருவகையாக பிரிக்கலாம் பொதுவாகவே ஆட்சியாளர்கள் இருவகைப்படுகின்றார்கள் ஒருவர் நல்ல ஆட்சியாளர் இன்னொருவர் கெட்ட ஆட்சியாளர் ஒருவர் திறமை மிக்க ஆட்சியாளர் இன்னொருவர் திறமை குறைந்த ஆட்சியாளர் ஒருவர் மக்கள் நிம்மதியாக வாழ்வதற்காக வேண்டிய அரசாண்டவர்கள் இன்னொரு ஆட்சியாளர்கள் மக்களை துன்பப்படுத்தி கொடுமைப்படுத்தி அதில் குளிர்காய்ந்த ஆட்சியாளர்கள் அல்லாஹ் கூறுகின்ற இரண்டு விதத்தையும் நாம் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது முதலாவது இடத்திற்கு வருபவர்கள் அகர் சுலைமான் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் தனி ஒரு இடத்தை மட்டும் ஆளவில்லை இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா பகுதிகளையும் அரசாண்டார்கள் என்பதாக குரானின் விரிவுரையாளர்கள் நமக்கு விளக்கம் தருகின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தினுடைய அத்தனை சிருஷ்டிகளையும் மனித ஜின் அதுவல்லாமல் மனிதனை விட்டு வேறு என்னென்ன உயிரினங்கள் இருக்கின்றதோ அத்தனையும் அவர்கள் ஆட்சி செய்ததாக குரான் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது அவர்களுடைய காலத்தில் இருந்த ஆட்சி எப்பொழுதுமே செல்வம் குளித்துக் கொண்டிருந்தது மக்கள் நிம்மதியாக இருந்தார்கள் எதற்கும் கவலைப்படாமல் இருந்தார்கள் எல்லோருக்கும் நிம்மதியான ஒரு பெருவாழ்வு கிடைத்துக் கொண்டிருந்தது என்பதை குரான் நமக்கு சொல்லுகிறது எங்காவது ஒரு இடத்தில் ஏதேனும் ஒருவருக்கு அநீதம் ஏற்படுமானால் உடனடியாக அவர் அந்த அநீதத்திற்காக வேண்டி உள்ள விலை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அநீதம் விளைக்கப்பட்டவரிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவார் இது சுலைமான் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களுடைய ஆட்சி இந்த உலகிற்கு அளித்த மிகப்பெரும் நீதி அவர்களுடைய தந்தை அகர் தாவூத் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களிடத்தில் ஒரு சிக்கல் ஒன்று கொண்டு கொண்டு வரப்படுகிறது இந்த உலகிலே நமக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒருவர் தன்னுடைய வயலை இன்னொருவருக்கு விளைச்சலுக்காக வேண்டி கொடுத்திருக்கின்றார் அதற்கு பிறகு அந்த நபரே அதை விலைக்கு வாங்கி விடுகின்றார் கொடுத்த அந்த வயலிலே அவர் உழுகின்றார் உழும் பொழுது கீழே இருந்து ஒரு புதையல் கிடைக்கின்றது அந்த புதையலை இடத்தை விலைக்கு வாங்கிய நபர் ஏற்கனவே விற்க நபரிடத்தில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து சொல்லுகின்றார் இந்த புதையல் உங்களுடைய இடத்தில் இருந்து இருந்தது நான் உங்களுடைய இடத்தை தான் விலைக்கு வாங்கினேன் புதையலை விலைக்கு வாங்கவில்லை இந்த புதையல் உங்களுக்குரியது நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இடத்தை விற்க நபர் சொல்கின்றார் நீங்கள் தான் புதையலை எடுத்தீர்கள் இந்த இடம் இனிமேல் உங்களுக்குரியதாகி விட்டது எனவே புதையல் உங்களுக்குரியது தான் இரண்டு இரண்டு பேருடைய வழக்கும் ஆட்சியாளரிடத்தில் வருகிறது தாவூத் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அரசபையில் இருக்கின்றார்கள் என்ன பிரச்சனை ஒரு பொருளை அதுவும் மதிப்பு மிக்க பொருளை புதையலை இதை நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அவர் சொல்லுகின்றார் நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று இவர் சொல்லுகின்றார் இந்த உலகில் இப்பொழுது வாழுகின்ற நம்மால் இதை கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாது பிறகு அந்த இடத்திலே பதில் சொல்ல முடியாமல் தாவூத் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்கள் கொஞ்சம் தாமதிக்கும் பொழுது சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து சொல்லுகின்றார்கள் தந்தையே நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் இதற்காக வேண்டி தீர்ப்பை நான் வழங்குகின்றேன் சரி நீங்களே தீர்ப்பு செய்யுங்கள் என்று சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்திலே கொடுக்கப்பட்ட பொழுது சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள் இவரிடத்திலே கேட்டார்கள் உமக்கு ஆண் பிள்ளைகள் இருக்கிறதா ஆம் இவரிடத்திலே கேட்டார்கள் உமக்கு பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறதா ஆம் இரண்டு பேருக்கும் திருமணம் முடித்து வைத்து புதையலை இருவருக்கும் கொடுத்து விடுங்கள் முடிந்தது எவ்வளவு வளம் கொழித்துக் கொண்டிருந்தால் மக்கள் எவ்வளவு நிம்மதியாக இருந்தால் கொடுக்கப்பட்ட பொருள் எனக்குரியது அல்ல என்று இன்னொருவருக்கு கொடுத்து விட்டு அது வழக்காக மாறி வரும் இப்பொழுது அப்படி அல்ல ஆனா இப்ப ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டது என்னன்னா அரசு பேருந்தில் பல கோடி ரூபாய் கத்தை கத்தையாக அப்படியே இருந்தது 
அது எப்படி அப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியல எப்படி விட்டாங்கன்னு தெரியல அல்ல எடுத்துட்டு மிச்சத்தை தான் கணக்கு சொல்றாங்க தெரியல உலகம் மிகவும் சிறந்த ஆட்சியாளர்களை கண்டது சிறந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு உதாரணத்தையும் அல்லா குரானிலே மிக அழகாக வெடித்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்றான் அது போல கேவலமான அசிங்கமான மக்களை துன்புறுத்திய ஆட்சியாளர்களையும் அல்லா சொல்லுகின்றார் நம்ரூத் பிராவுன் போன்ற கெடுமதி மிக்க ஆட்சியாளர்களையும் சொல்லுகின்றான் கொடுக்கப்பட்ட ஆட்சியிலே அவன் சர்வாதிகாரம் செய்தான் இந்த பூமியிலே தான் தான் உயர்ந்தவன் என்று சர்வாதிகாரம் செய்தான் இன்னொரு இடத்திலே குரான் சொல்லுகிறது அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா இதோ இருக்கின்ற சாமி சிலைகளை நீங்கள் வணங்குகின்றீர்களா வணங்கிக் கொள்ளுங்கள் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் எல்லா கடவுளையும் விட உயர்ந்த கடவுள் நான் தான் நான் தான் அல்லா வனரப்புக்கு முல்லா அல்லா நான் தான் உயர்ந்த கடவுள் நீங்கள் என்னைதான் வணங்க வேண்டும் அந்த கடவுளர்களை வணங்குவதை நான் ஆட்சேபிக்கவில்லை வணங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் அவர்கள்ிய <laughs> தன்னுடைய ஆட்சியிலே சொல்லப்படுத்தி கொடுமை செய்தான் என்ன செய்தான் அவர்களில் இருக்கின்ற ஆண் குழந்தைகளை எல்லாம் கொன்றார் கொல்லாமல் விட்டுவிட்டது பெண் குழந்தைகளை மாத்திரம்தான் அவன் மிகவும் குழப்பம் விளைவிக்கக்கூடிய தீமையான ஆட்சியாளர்களில் என்னப்படுகின்றான் பிடித்தோம் இம்மை மறுமை இனிமேல் வரக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் முந்தைய மக்கள் பிந்தைய மக்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு பாடம் படிக்கும் விதமாக அவனை ஐபரத் ஒரு முன்மாதிரியான ஆட்சியாளனாக எதில் அழிவிற்குரிய விதத்தில் அவனை ஒரு முன்மாதிரியான ஆட்சியாளனாக நாம் கொண்டு வந்தோம் இந்த உலகில் எல்லோருக்கும் அவனை காட்டினோம் இவன்தான் இந்த உலகத்திலே சீரழிவை செய்தவன் இவன் மிகவும் கெட்ட ஆட்சியாளன் என்பதாக அல்ல இந்த உலகத்தில் கியாமத்து வரைக்கும் அவனுடைய சடலத்தை பாதுகாப்பேன் என்று அல்லா உறுதி போனும் விதமாக இந்த உலகிலே இன்னும் வைத்திருக்கின்றான் எவ்வளவு பெரிய கொடுங்கோலன் ஈமான் கொண்டு விட்டதன் காரணமாக தன்னுடைய மனைவியையே கொன்றான் கொல்லும் பொழுது கூட அவன் எப்படி கொண்டான் அப்படின்னா படுக்க கிடத்தி கை கால்களில் ஆணி அடித்து அப்படியே விட்டு சித்திரவதை செய்து அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களுடைய உயிர் போக வேண்டும் என்று அவன் இறக்க செய்தான் ஆனால் அதற்கு முன்னால் அவர்கள் துவா கேட்டு விட்டார்கள் உன்னிடத்திலே ஒரு அழகான மாளிகையை கட்டித்தான் ஆசியாமையா ரப்பி பினிலி சொர்க்கத்தில் எனக்கு உன்னுடைய ஒரு அழகிய மாளிகையை கட்டித்தா இவன் என்னுடைய உயிரை கைப்பற்றும் முன்னால் நீ என்னுடைய உயிரை கைப்பற்றும் கையில் ஆணி அடிப்பதற்கு முன்பே அல்லா அவர்களுடைய உயிரை கைப்பற்றி விட்டான் இந்த அளவு கொடூரமான ஆட்சியாளர்களையும் குரான் கூறுகிறது அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களை பற்றியும் குரான் கூறுகிறது ஒலாத்தா குழு அம்வாலுக்கும் பைனக்கும் பில் பாத்து அநியாயமாக உங்களில் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் பிறருடைய பொருளை மக்களினுடைய பொருளை நீங்கள் தின்ன வேண்டாம் ஒத்துதுலு பிஹா இல ஹுக்காம் லஞ்சத்திற்காக வேண்டி அவர்களுக்கு பணம் கொடுத்து அதை தின்பதில் இத்தாக்குழு ஃபரீகம் இன்னம் மக்களினுடைய பொது சொத்தை மக்களின் வரிப்பணத்தை உங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் மட்டும் தின்பதற்கு நீங்கள் அனுமதிப்பது இது அல்லாஹ் விரும்பாத ஒரு செயல் அல்லாஹினுடைய லானத் இறங்கக்கூடிய ஒரு செயல் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய அற்புதமான ஹதீஸ் ஒன்றை சொல்லித் தருகின்றார்கள் நல்ல ஆட்சியாளர்கள் யார் தெரியுமா நல்ல ஆட்சியாளர்கள் யார் தெரியுமா நீங்களும் அவர்களை பிரியப்படுவீர்கள் அவர்களும் உங்களை பிரியப்படுவார்கள் 
உங்களுக்காக வேண்டி அவர்களும் துவா செய்வார்கள் அவர்களுக்காக வேண்டி நீங்களும் துவா செய்வீர்கள் இப்ப எப்படி இருக்குது நிலைமை நீங்களே யோசிக்கு ஆட்சியாளர்கள் மிக கெட்டவர்கள் யார் தெரியுமா துபகுதூனகும் நீங்களும் அவர்களை கோபப்படுவீர்கள் அவர்கள் வெறுப்பார்கள் நீங்களும் அவர்களை லானத்து செய்வீர்கள் அவர்களும் உங்களை லானத்து செய்வார்கள் சாபமிடுவார்கள் நாசமா போனா இங்க ஆட்சி செய்யறாங்க மண்ண வாரி இறப்பாங்க ஏன் இடத்தை எடுக்க வந்துட்டான் இந்த ஆட்சியே நாசமா போகட்டும் சேலை எட்டு வழி சாலையை பத்தி உங்களுக்கு ஞாபகம் வராது ஏன்னா அது ரொம்ப நல்ல திட்டம் இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்பார்களோ இதான் ஆயத்தும் இவ்விலாயத்திக்கும் இப்படிப்பட்டவர்களுடைய ஆட்சியை நீங்கள் சந்திக்க நேரம் என்பதாக பெருமானார் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி சென்றிருக்கின்றார்கள் எனவே எப்படிப்பட்ட ஆட்சியாளர்கள் வேண்டும் என்பதை நாம் தான் முடிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கின்றோம் இவர் அந்த நேரத்தில் இருந்த ஆட்சியாளர் சந்திப்பதற்காக வேண்டி அவர் சென்றிருக்கின்றார் நோய் விசாரிப்பதற்கு அந்த நோயின் காரணமாக அந்த தாபி இறந்து விட்டார் அந்த கடைசி நேரத்தில் நோய் விசாரிப்பதற்காக வேண்டி செல்லும் பொழுது அந்த ஆட்சியாளரை பார்த்து அந்த தாபி சொல்லுகின்றார் அதிகாரத்தை கொடுத்து அவன் குடிமக்களை நல்ல முறையில் பார்த்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் அவர்களுடைய நலவிலே அவன் ஆசை கொள்ளவில்லை என்றால் அவன் சுவனத்தின் வாடையை கூட நெருங்க முடியாது அந்த அளவிற்கு கேடு கட்டவனாக போய்விடுவான் என்று முஸ்லிம் ஆட்சியாளரை பார்த்து அவர் சொன்னார் இந்த நேரத்தில் நமக்கு இனி வரக்கூடிய இந்த ஆட்சி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் தான் முடிவு செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம் அடுத்து வரக்கூடிய ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான ஆட்சியில் நமக்கு நாமே குளிபுரைத்துக் கொள்வதும் அல்லது விழித்துக் கொண்டு நம்மை தற்காத்துக் கொள்வதும் நம்முடைய கையில் தான் இருக்கிறது இன்றைக்கு உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் இந்திய மக்களினுடைய வாழ்வாதாரம் தொழில் கல்வி சுகாதாரம் வேலை வாய்ப்பு பன்முகத்தன்மை மதம் மற்றும் மொழி சுதந்திரம் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற எல்லாமே நாசமாக போய்விட்டது இதுதான் இந்தியாவினுடைய தாரக மந்திரம் ஏதோ முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் இழிவு ஏற்படவில்லை இந்த உலகத்தின் இந்த நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த மக்களும் சிரமத்தில் இருக்கின்றார்கள் வேலை இல்லா திண்டாட்டம் ஒரு பக்கம் கடன் சுமை ஒரு பக்கம் வறுமை ஒரு பக்கம் பணத்தட்டுப்பாடு அராஜகம் குண்டாகிரி எல்லாமே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இவர்கள் தங்கள் தோல்வியை மறைப்பதற்காக வேண்டி அலங்காரமான பேச்சுக்கள் கூட <laughs> இந்த நாட்டில் குஜராத்தில் எண்பது எட்டு எட்டாயிரம் பேருக்கு மேல் கொல்லப்பட்டார்கள் பிரதமராக வந்ததற்கு பிறகு இவர்களிடத்தில் கேட்கப்பட்ட போது என்னுடைய காருக்கு பின்னால் நாய் அடிபட்டால் எப்படி நான் கவலைப்படுவேன் அவ்வளவுதான் எனக்கு கவலை என்றார் இவர்களுக்கு கொஞ்சமும் இரக்கம் கிடையாது மிகவும் மோசமானவர்கள் எவர்களெல்லாம் கலவரத்தில் ஈடுபட்டார்களோ அவர்களை இவர்களுடைய மேடைகளில் ஏறி முன்வரிசையில் அமர வைப்பது 
எத்தனை பேர் கலவர செய்தார்கள் என்று நிரூபிக்கப்பட்டு கோர்ட்டிலே தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு விடுதலை இது மட்டுமல்ல இந்த நாட்டிலே இரண்டாயிரத்தி பதினாலு முதல் இந்த ஐந்தாண்டு கால பாஜக எடுத்து பார்த்தால் சாதனை படைத்திருக்கின்றதா அல்லது வேதனை தருகின்றதா என்று சொன்னால் வேதனையிலும் வேதனை கொடிய வேதனை தந்து கொண்டிருக்கிறது வேலை இல்லா திண்டாட்டம் எங்கும் தலைவிரித்தாடுகிறது எல்லா இடங்களிலும் மனிதர்கள் வேலையை தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அரசு அறிக்கையை சொல்கிறது அரசு அறிக்கை சொல்கிறது தேசிய புள்ளியியல் ஆணையம் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறது சென்ற காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னிரண்டுல இரண்டு விழுக்காடு இருந்த வேலை இல்லா திண்டாட்டம் இப்பொழுது ஏழு விழுக்காடாக அதிகரித்திருக்கிறது ஏழு விழுக்காடுகள் அதிகரித்திருக்கிறது ஒன்னுக்கு பல மடங்கு கூடிடுச்சு சிறு வயது பிள்ளைகள் வேலை தேடி அலைகின்ற நிலைமை இன்றைக்கு அதிகமாக இருக்கின்றது நகர்ப்புறங்களிலே கிராமப்புறங்களில் நகர்ப்புறங்களிலே பதினெட்டு சதவீதம் என்றும் கிராமப்புறங்களிலே இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு வேலை இல்லா திண்டாட்டம் அதிகரித்திருக்கிறது இந்த அவலமான நிலைக்கு காரணம் யார் கேட்டார் இந்த நாட்டினுடைய காவலாளி அடுத்தது அடிச்சாமாருங்க எதிர்கட்சி தலைவர் சவுக்கிதார் சோர் இவன் காவலாளி இல்ல திருட பதிலே சொல்லல பதில எப்படி சொன்னாங்க தெரியுமா இருக்கிற எல்லா மந்திரிமார்களும் உடனே தங்களுடைய பேருக்கு பின்னால் அவங்களுடைய பேரை போட்டு சவுக்கிதார் அப்ப அவர் சொன்னது சரிதான் முதல்ல ஒரு ஆள திருடம் சொன்னது எல்லாரும் பேச்சுல மட்டும் எந்த உறவும் கிடையாது ஏழை தாயின் மகன் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு தான் நான் போட்டு போடுவேன் ஆனா நான் ஏழை தாயின் மகன் அடே மக்கள் இவ்வளவு பேர் வேலை இல்லா திண்டாட்டத்தில் இருக்கிறானே அப்படின்னு சொன்னா பகோடா வச்சு தின்னு சம்பாதிச்சுக்கோ இதுக்கு அவன் ஆட்சியாளராக நியமிக்க நியமித்தார் நானும் டீ வித்து தான் இந்த அளவிற்கு பிரதமராக உயர்ந்திருக்கின்றேன் நன்றாக அலசி ஆராய்ந்து பார்த்ததில் இவர் டீ வித்த காலத்தில் அங்கே ரயில்வே ஸ்டேஷனே இல்லை எந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் டீ வித்த சொன்னால் எல்லாமே பொய் தமிழ்ல சொல்லுவாங்கல்ல பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே வளர்ந்த கோமான் பெருமான் சொல்லி அந்த மாதிரி பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே வளர்ந்தவர் கஜா புயலுக்காக வேண்டி குழு அமைத்தார்கள் அந்த குழு இங்கு வந்து விட்டு சென்றதோடு சரி அதில் இருந்து எந்த விதமான முன்னேற்றமும் எந்த உதவி தொகையும் கொடுக்கவில்லை என்ன கேவலம் தெரியுமா ஒவ்வொரு மாநில முதலமைச்சர்களும் மத்திய அரசோடு போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் எங்கள் மாநிலத்திற்கு மாநில உரிமைகளை கொண்டு வந்து கொடுங்கள் ஐம்பதாயிரத்திற்கு மேல் சிறு குறு குறுந்தொழில்கள் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றது திருப்பூர்ல எல்லாம் வேலையே கிடையாது கம்பெனி வச்சிருந்தவங்க எல்லாம் இப்பொழுது தொழிலாளிகளாக மாறி ஆங்காங்கே ஏதோ ஒன்று கிடைச்சா போதுங்கிற அளவுக்கு போயிட்டாங்க ரொம்ப பெரிய அளவுல பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை என்று ஒன்றை கொண்டு வந்தார்கள் எல்லாம் முடிஞ்சதற்கு பிறகு எல்லா பணமும் எங்கிட்ட வந்துருச்சு அப்ப கள்ளப்பணம் எங்க இருந்துச்சு அந்த கள்ளப்பணம் எங்க தீவிரவாதம் ஒளிந்து விட்டது என்று சொன்னீர்களே உங்களுடைய சொல்படி புல்வாமா தாக்குதல் எப்படி நடந்தது எந்த பணம் எங்கு வந்தது என்று இந்த நாட்டு மக்கள் இவர்களை கேட்க வேண்டும் ஆனா போட்டோ ஷாப்புக்கு மட்டும் குறவில்லை வடநாட்டில் உள்ள செய்தி எங்கு சொல்லுவான் நியூயார்க் எடுத்து போட்டு சூரத் மாநகர் மோடியின் ஆட்சியில் எவ்வளவு வளர்ச்சி பார்த்தீர்களா அது அமெரிக்காவில் உள்ள நியூயார்க்கினுடைய போட்டோவா இருக்கும் எதிரில் இருக்கிற ஓமந்தூரார் பல்வோக்கு மருத்துவமனை மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் தூக்கி அங்க போட்டு பார்த்தீர்களா தமிழகத்தில் மூடி திறந்து வைத்த மாபெரும் பள்ளிக்கூடம் கீழே முஸ்லிம்கள் எல்லாம் அங்க அந்த மோன் ரோட்ல எப்ப பார்த்தாலும் தூக்கி போட்டு நாலு பேர் பைக்ல போகதான் செய்வாங்க தங்களுடைய பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து முஸ்லீம்கள் கூட்டி வர செய்கின்றார் இவர்களுக்கு பொய் பொய் பொய்னா எல்லாமே பொய் இந்த பொய்யை அடித்து பாராளுமன்றத்தில் எதிர்கட்சிகள் கேட்டால் கூட அதற்கு பதிலளிப்பதற்கு கூட இவர்களுக்கு நாதி கிடையாது கள்ளப்பணத்தை ஒழிக்க போகின்றேன் என்று சொல்லி ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்து ரெண்டாயிரத்தை வெளியிடலாம் இப்ப ரெண்டாயிரத்தை காணும் என்ன எல்லாம் வேற வேற இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு கோடிகள்லாம் பதுக்கப்பட வேண்டிய இடத்திற்கு போய் கொண்டிருக்கின்றது எல்லோருமே சொல்லுகின்றார்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இப்ப தட்டுப்பாடாய் போச்சு மக்களினுடைய கண்ணீரும் துயரமும் இவர்களை ஒருபோதும் பாதித்தது மக்களுடைய கண்ணீரோ மக்கள் படும் கஷ்டங்களோ இவர் விமானங்களிலே ஊர் ஊராக சுற்றுவார் 
எல்லா வசதிகளையும் அனுபவிப்பார் தங்களுக்கு வேண்டியவர்களுக்கு இந்த நாட்டினுடைய எல்லா சொத்துக்களையும் தாரை வாய்த்து பார்த்து கொடுப்பார் இந்த நாட்டினுடைய ஏழை மக்களை பற்றியோ பாட்டாளிகளை பற்றியோ சாதாரண மக்களை பற்றியோ இவர் கவலைப்படவே மாட்டார் இப்ப வந்திருக்கு ஞானோதயா அத்வானி என்னவா இந்திய ஜனநாயகம் படுபாதாளத்தில் விழுந்திருக்கிறார் நீங்க என்ன செஞ்சீங்க பாபா இந்த நாட்டிலே முதன் முதலாக ராம ரத யாத்திரை நடத்தி மக்களினுடைய உயிரை உயிரிலே விளையாடினீர்களே அப்ப ஜனநாயகம் கீழே விழலையா குஜராத்திலே நடந்த படுகொலையின் பொழுது அந்த நேரத்தில் இருந்த பிரதமர் வாஜ்பாய் ராஜ தர்மத்தை மீறிய செயல் என்று சொல்லும் பொழுது அவரை காப்பாற்றினீர்களா இன்றைக்கு இருக்கின்ற பிரதமரை அன்றைக்கு இருந்த குஜராத் முதலமைச்சரை காப்பாற்றியது நீங்கள் தானே உங்க மனசுக்கு இந்த அளவுக்கு மட்டும் இனிமேல் கவலை வராது நொந்து நொந்து சாதுற அளவுக்கு கவலை வரும் இப்ப என்ன நீங்க ஜனநாயகத்துக்கு மேல உங்களுக்கு அக்கறை நான் எப்போதும் ஒரு மனிதனை ஆன்டி இந்தியன் என்று சொன்னதில்லை தேச விரோதி என்று அதை விட மோசமான செயலை செய்தீர்கள் பாதிரமத்தில் இடிக்கும் பொழுது அதற்காக வேண்டி உள்ள அத்தனை வழிவகைகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்து விட்டு இப்பொழுது வந்து நீலி கண்ணீர் உடிப்பது எதற்காக உங்களுக்கு குத்துது குடையுங்கிறதுக்காக வேண்டி இல்லை இந்த நாட்டினுடைய மக்கள் இவைகளை எல்லாம் மறக்க மாட்டார்கள் எனவே மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில் நாம் இருக்கின்றோம் குஜராத்தினுடைய ஜனத்தொகை ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு தமிழ்நாட்டை விட அதிகம் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக லோக்சபால யாருமே கிடையாது அங்கிருந்து ஒரு முஸ்லீம் கூட கிடையாது இப்பொழுது உங்களிடத்திலே வந்திருக்கிறது அந்த இடம் இப்பொழுது உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது எல்லா விதமான நிலையிலும் முழுக்க தோல்வியுற்ற ஒரு அரசை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்ன கடன் இங்க உள்ள பணம் எல்லாம் யாட்டு இருக்குது வாரா கடன் அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்வ் பேங்க் இனிமேல் இதை நாங்க கேட்க மாட்டோம் இனி வராது அப்படிங்கிற பட்டியல வச்சுட்டான் இனி எங்கள்ட்ட வராது முதலிடத்தில் இருப்பது யார் தெரியுமா முகேஷ் அம்பானி ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளவு கடனா ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி அடுத்தது ரிலையன்ஸ் அனில் அம்பானி அவருக்கு ஒரு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் கோடி ஆமா சொந்த விமானம்ல வச்சிருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் பிளைட் சொந்தமாக வச்சிருக்கிறாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய சூப்பர் ஸ்டாருக்கு ஒரு மூணு கோடி ரூபாய்க்கு சாக்லேட் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க பரிஸ் சாக்லேட் அஞ்சு ரூபா ரொம்ப காஸ்ட்லியா போனாலும் நூறு ரூபா கோடிக்கணக்கான ரூபாய்க்கு சாக்லேட் நிறைய இல்ல ரெண்டு மூணு சாக்லேட் யார் போனோம் எங்க போனோம் இந்திய நாட்டு மக்களினுடைய பணம் எந்த மக்களுக்கு நாங்கள் சவுக்கிதார் என்று நீங்கள் சொல்கின்றீர்களோ நீங்கள் காவலாளிகள் அல்ல திருடர்கள் எடுத்துக்கொண்டு ஓடுவதற்காக வேண்டி கதவை திறந்து விட்டவர்கள் நீங்கள் வேதாந்தா குடும்பம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டெர்லைட் இவங்க வாங்கின கடன் எவ்வளவு தெரியுமா ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பது கோடி என்ன லட்சம் ஆயிரம் கோடி அஞ்சு பைசா வழி இல்லாம இருக்கிறாங்க சாதாரண மக்கள் எவனால் ஒரு டிராக்டர் கடன் வாங்கி இருந்தான் பேங்கில் அப்படின்னா அந்த டிராக்டரை வச்சே அந்த விவசாயி இடிக்கிறது அவனை கொள்றது அவனுடைய வீடுகளை ஜப்தி பண்றது லட்சக்கணக்கான கோடிகளை எடுத்துக்கொண்டு ஓடி இருக்கின்றார்களே மோடிகள் நீரவ் மோடி எல்லாம் இவர்களுக்கு என்ன நீங்கள் வழிவகை செய்தீர்கள் மொத்த இந்த நாட்டினுடைய மொத்த பண மதிப்பை எவ்வளவு தெரியுமா மொத்த ஒட்டு மொத்தம் இந்த நாட்டில் புழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பணம் பத்தொன்பது லட்சம் கோடி தான் இதை வாங்கினாலே பத்து லட்சம் கோடி வந்துடும் இதை எடுத்தாலே பத்து லட்சம் கோடி வந்துடும் கடைசியில் அப்ப பார்த்தா இந்த ஒரு டஜன் நிறுவனங்கள் தான் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவினுடைய மொத்த பணத்தையும் சுட்டி வைத்திருக்கின்றன இந்த நாட்டு மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன் முஸ்லிம்கள் மட்டுமல்ல எல்லா மனிதர்களும் இழித்துக் கொள்ள வேண்டிய நேரம் இது இல்லை என்றால் வளர்ச்சியா அல்லது இந்த நாடு சுடுகாடாக மாறப்போகிறதா என்பதற்கு அடுத்துள்ள தேர்தல்கள் நமக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் வந்துவிடும் இந்தியாவினுடைய கோடீஸ்வரர்களின் மதிப்பு அதுவும் இந்த லட்சக்கணக்கான கோடீஸ்வரர்கள் இருக்காங்க பாருங்க இவங்களுடைய மதிப்பு தான் ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு உயர்ந்திருக்கின்றது 
சாதாரண கடை வச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்களாம் இப்ப கடையை பூட்டிட்டான் அராஜகம் அநியாயமான வரிகள் முருகை இட்லி அடிச்சு நாலு இட்லி வாங்கினா இருபத்தஞ்சு ரூபா ஜிஎஸ்டி போடலாம் மத்திய அரசுக்கு பாதியா மாநில அரசுக்கு பாதியா அதை நான் வேற வழியில சொல்லலாம் சொல்றது எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு அவருக்கு பாதி இவருக்கு பாதி ஜிஎஸ்டி முதல்ல ஒரு இட்லியே நாலு ரூபா தான் இருந்துச்சு இப்போ ரெண்டு இட்லிக்கு ஜிஎஸ்டி மட்டும் இருபத்தஞ்சு ரூபா கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு இதை விட அராஜகங்களும் அட்டூழியங்களும் இந்த நாட்டிலே பல்கி பெருகிவிட்டது உங்களுக்கு தெரியும் மாட்டிறச்சி வச்சிருந்தாங்கிற பேர்ல அடித்துக் கொள்ளப்பட்டவர் வக்கீல மாட்டிறச்சி இல்ல அவங்கள்ட்ட அது அதுக்கப்புறம் லேபுக்கு போயிருக்குது அவங்க வச்சிருந்த இறைச்சி என்னையா அநியாயம் கும்பல் கொலை கும்பல் கொலை கும்பல் கொலை செய் என்று ஒரு பிரச்சனையை நீங்கள் காவல் நிலையத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்தால் அதற்கு யாரும் கைது செய்யப்படவும் வேண்டாம் அவர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் கிடையாது எதிராக யாராவது கருத்து தெரிவித்தால் அவர்கள் மீது பொய் வழக்கு போட்டு சிறையில் அடைத்து கொடுமைப்படுத்துகின்ற அரசு தலித் பெண் ஒருவரை நிர்வாணமாக்கி ரோட்டில் நடக்க அடிச்சார் ராஜஸ்தான்ல ஒரு தலித் வாலிபர் குதிரை வாங்கி அதில் பயணம் செய்தார் என்பதற்காக வேண்டி அவர்களை கொன்று விட்டார் அடிச்சு கொள்றது இது சாதாரண கொலை கூட கிடையாது ஏதோ துப்பாக்கியால சுட்டான் வாழால விட்டுனா முடிஞ்சு போச்சு அப்படி இல்லை அட்டி கம்பு எடுத்து அடிச்சு அடிச்சு மண்டையை புலந்து கை காலை ஒடிச்சு சித்திரவதை செஞ்சு கொலை செய்யறது ஐநாவில் இந்த நாடு பாதுகாப்பற்ற நாடு என்று பிரகடனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது பெண்கள் வாழுவதற்கு அருகதையற்ற நாடு என்று பிரகடனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது யாராவது எதிர்த்து கருத்து தெரிவித்தாலோ எழுதினாலோ அது கல்புருகியாக இருந்தாலும் சரி கௌரி லங்கேஷாக இருந்தாலும் சரி அவர் நட்ட நடு வீதியில் கொல்லப்படுகின்றார் இப்ப புதுசா இவங்க குறி வச்சிருக்கிறது ஹிந்து என்றான் ரஃபேல் ஊழலை வெளிக்கொண்டு வந்ததற்காக இப்பொழுது அவர் குறி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் எந்த அளவிற்கு அவர் நிர்பந்தப்படுத்தப்படுகின்றார் என்றால் பொது வெளியிலே சொல்லுகின்றார் என்னுடைய உயிரே போனாலும் நான் இதை விட மாட்டேன் அப்படின்னா என்ன தெரியுது உயிருக்கு குறி வச்சிருக்கிறாங்க இவர் மீது பொய் வழக்கு போடுவதற்காக வேண்டி செய்யப்பட்ட எல்லாவற்றுக்கும் மேல் மிக பெரும் எதிர்ப்பு இருந்ததன் காரணமாக அந்த வழக்குகள் கைவிடப்பட்டிருக்கின்றன முஸ்லிம்களினுடைய சட்டத்தில் தங்களுக்கு இஷ்டப்படி கை வைக்கிறது பத்துவா குழு பிஜேபி ஒரு குழு இருக்கு முஸ்லிம்களுடைய சட்டத்தை திருத்துவதற்காக யாரு தலைமை யாருன்னா ராஜ்நாத் சிங் உறுப்பினர்கள் யாரு ஒரு பெண் அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ் இவங்க எல்லாம் பத்துவா குழு சுபானல்லா இவங்க தான் இந்த இஸ்லாமிய திருமண சட்டத்தை எப்படி திருத்துவது என்று சொல்லி அதை பாராளுமன்றத்தில் திருத்தப்பட்ட தாக்கல் சட்டத்தை தாக்கல் செய்வதற்கான முன்வரைவு திட்டங்களை கொடுப்பது எல்லாம் போச்சு இப்ப ஒண்ணும் கிடையாது அடிச்சு முடிச்சு வந்து பார்த்தாங்க ஒண்ணுமே இல்ல இதை விட மோசம் சிறுவர்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய பள்ளி கல்லூரி திட்டங்களில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை செய்திருக்கின்றார் இதற்காக வேண்டி கல்வி குழு ஒன்று போடப்பட்டு அடுத்து இவர்கள் வரும் பொழுது இந்த கல்வி கல்வி திட்டம் கல்வி கொள்கை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா இப்பொழுது எட்டாவது வரைக்கும் பாஸ் பண்ணலாம் ஆல் பாஸ் அப்ப அஞ்சாவதுலேயே நின்று ஐந்தாவது படித்ததற்கு பிறகு அவர்கள் அந்த கல்வி கொள்கையில் எழுதுகின்றார்கள் நாங்கள் யார் யாரை எந்தெந்த தொழிலுக்கு தகுதியானவர்கள் யார் படிப்பதற்கு தகுதியானவர்கள் என்று தனித்தனியாக பிரிப்போம் மீண்டும் குலக்கல்வி செருப்பு தைச்சுக்கிட்டு இருந்தா அவன் திரும்பி செருப்பு தான் தைக்கணும் மலம் அள்ளி கொண்டு இருந்தால் அவன் திரும்பி மலம் தான் அல்ல அதுக்கு கீழே எழுதுறாங்க எவ்வளவு பெரிய விஷமம் பாருங்கள் அதற்கு கீழே எழுதுகின்றார்கள் அந்த தொழிலை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு அரசே பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளும் மீண்டும் இந்த நாட்டை சனாதன தர்மத்தை நோக்கி இழுத்து செல்லக்கூடிய கல்வி பாடத்திட்டம் சோதிடம் பகவத்கீதை வந்தே மாதரம் போன்றவைகள் எல்லாம் எல்லா பள்ளிக்கூடங்களிலும் கட்டாயம் வைக்கப்பட வேண்டும் என்று திணிக்கப்படுகின்ற பாடத்திட்டம் சமஸ்கிருத மொழிக்கு மாத்திரம் பல்லாயிரம் கோடிகள் இடஒதுக்கி ஒதுக்கீடு செய்து ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகத்திலும் அதற்கு தனியாக பெஞ்ச் அமைக்கணும் சொல்றான் இது ஏற்கனவே எல்லாம் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பே இந்த கல்விக் கொள்கை வெளிவந்து விட்டது 
இதை இப்பொழுது இவர்கள் அமல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் யா எந்த கல்வி நிறுவனங்கள் இதற்கு ஒத்துக்கொண்டதோ அந்த கல்வி நிறுவனங்களை மட்டும்தான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் இல்லைனா அங்கீகாரம் ரத்து ஒரே வரியில வந்துடும் இதையெல்லாம் விட மோசமாக இவை அனைத்தையும் விட மோசமாக இந்தியாவினுடைய யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி பன்முகத்தன்மையில் ஒற்றுமை காணுகின்ற இந்த விதத்தை மாற்றிவிட்டு ஒரே மதம் அது எந்த மதம் அப்படின்னா இந்து மதம் அல்ல இந்து மதம் அல்ல வர்ணாசிரம் வர்ணாசிரம் உயர் குடிமக்கள் மட்டும்தான் மேல்நிலையில் இருக்க வேண்டும் மீது எல்லோரும் அவர்களுக்கு அடிமைகளாக இருக்க வேண்டும் ஒரே மொழி அது சமஸ்கிருதம் ஒரே கட்சி அது ஆர் எஸ் எஸ் ஒரே ஆட்சி அது பிஜேபி ஒரே கலாச்சாரம் அது இந்துத்துவா ஒரே பண்பாடு இந்து கல்ச்சர் எல்லா இந்துக்களுக்குமானது அல்ல அந்த கல்ச்சர்ல நம்மை பிரித்து விடுவார்கள் நீங்கள் கீழ்த்தட்டு மக்கள் நீங்கள் பட்டியல் இனத்தவர்கள் உங்களுக்குரிய தொழில் இது நீங்கள் இங்கே வரக்கூடாது கருவறைக்குள் நுழையக்கூடாது என்பது சட்டமாக்கப்பட்டுவிடும் எத்தனை பேர் தங்களுடைய உயிரை கொடுத்து ரத்தம் சிந்து இந்த நாட்டிலே சமூக நீதியை வாங்கி வைத்திருக்கின்றோமோ அந்த சமூக நீதி குடிதோண்டி புதைக்கப்படும் சரி இதெல்லாம் எப்படி வரும் அதெல்லாம் சும்மா நீங்க இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க அதுக்குத்தான் இப்ப இந்த தேர்தல் எல்லாம் வழிபாத்துக்கிட்டு இவங்களுக்கு இப்ப எல்லாத்துக்கும் தடையா இருக்கிறது அரசியல் சாசன சட்டம் அங்க இருக்குது சமய சார்பற்ற மதச்சார்பற்ற என்ற வார்த்தை அங்கே இருக்கிறது சமூக நீதி சோசியல் டெமோக்கிரசி ஜனநாயக பாதுகாப்பு அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அம்பேத்கரனுடைய தலைமையில் இயற்றப்பட்ட அரசியல் சாசன சட்டத்தை நீர்த்து போக செய்து அதை நிர்மூலமாக்க அதை எப்படி செய்யலாம் செய்யலாம் மக்களவையிலும் மாநிலங்களவையிலும் மூன்றில் இரண்டு பங்கு மெஜாரிட்டி வந்துருச்சுன்னா இதை ஈஸியா பண்ணிடலாம் அதுக்கு பிறகு உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்டு இருக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை நான் சொன்னதை போன்று ஹரியானாவில் இருந்து பஞ்சாப் வரை நீங்கள் சுற்றி பாருங்கள் அங்கு இருக்கின்ற மஸ்ஜிதுகள் அனைத்தும் மந்திர்களாக மாற்றப்பட்டு விட்டது குருத்வாராக்களாக மாற்றப்பட்டு விட்டது காம்ப்ளக்ஸ்களாக மாற்றப்பட்டு விட்டது வீடுகளாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன ஒன்றல்ல இரண்டல்ல பல்லாயிரக்கணக்கான மசீதுகள் இதை அவர்கள் செய்வது எளிது எப்பொழுது மூன்றில் இரண்டு பங்கு மெஜாரிட்டி வந்துருச்சுன்னா செஞ்சிடலாம் இப்ப அதுக்காக வேண்டிதான் இவங்க திட்டத்தை போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் சரி அரசியல் சாசன சட்டத்தை எடுத்துட்டா வேறு என்ன அரசாட்சி செய்கின்ற ஒரு சாசனம் இந்த நாட்டிற்கு இருக்கின்றது ஏற்கனவே வெங்கடாச்சல ஐயா அறிக்கை அதை முழுமையாக திட்டப்படுத்தி தொகுத்து இந்த நாட்டிற்கு கொடுத்து விட்டது என்று அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அவருடைய ஆள் ஏறத்தால இந்த கல்விக் கொள்கையை வகுத்ததும் அவர்தான் வெங்கடாச்சல ஐயா அறிக்கை தயாராக இருக்கிறது இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்தை தூக்கி எறிந்து விட்டு இந்த நாட்டிலே வேற ஒரு சாசனத்தை கொண்டு வருவதற்காக வர்ணாசிரம சாசனத்தை இந்திய மக்கள் அனைவரும் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் இவர்களுக்கு கொடி தூக்கக்கூடியவர்கள் தான் இந்த மாநிலத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் நாம் யாருக்கு எதை எப்படி முறைப்படி வாக்களிப்பு வாக்களிப்பது என்பதிலே தெளிந்து இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் நம்முடைய எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகிவிடும் என்பதை எல்லா மக்களும் உணர வேண்டும் இது முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமல்ல எனவே இந்த கட்சியினுடைய வேட்பாளர்களுக்கோ அதனுடைய கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கோ தவறி கூட நீங்கள் வாக்களித்து விடக்கூடாது அப்படி யாராவது இருந்தால் அவர்களிடத்தில் நீங்கள் எச்சரிக்கை செய்யுங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் தஸ்கீல் பண்ணுங்க இவர்கள் செய்த இந்த அத்தனை கேவலமான செயல்களையும் அவர்களிடத்தில் எடுத்துச் சொல்லுங்கள் நியூட்ரினோ திட்டம் என்று கொண்டு வந்து டெல்டா மாவட்டங்கள் அனைத்தையும் வறுமையையும் பாலைவனத்தையும் பரிசாக கொடுத்தார்களே அதை சுட்டி காட்டுங்கள் தூத்துக்குடியிலே பதினெட்டு பேரை சுட்டுக் கொள்றார்களே அதை சுட்டி காட்டுங்கள் எட்டு வழி சாலை என்று சொல்லி சென்னையில் இருந்து சேலம் வரைக்கும் உள்ள பசுமையான இடங்களை அள்ளி பறித்தார்களே கும்பி அறிய கதறினார்களே மக்கள் அந்த நேரத்தை நீங்கள் சுட்டி காட்டுங்கள் தமிழகத்தில் மட்டும் இது என்றால் இந்தியா முழுவதும் இவர்கள் எத்தனை அலங்கோலங்களையும் அவலங்களையும் நிகழ்த்தி இருப்பார்கள் என்பதை சிந்தித்து செயல்பட்டு செயல்பட்டால் மட்டும்தான் நமக்கு வெற்றி சிந்திக்க தவறினால் கண்ணீர் தான் அதன் முடியும் எனவே கவனம் தேவை 
மிகுந்த கவனம் தேவை எந்த விதத்திலும் ஓட்டு போடாமலும் இருக்கக்கூடாது போடக்கூடிய ஓட்டுகளையும் யாருக்கு போட வேண்டும் என்று கவனத்தோடு போட வேண்டும் வல்ல அல்லாஹ்விடத்திலே உங்களோடு சேர்ந்து நானும் துவா செய்கின்றேன் எங்களுடைய விஷயத்தில் பயம் இல்லாதவர்களையும் எங்கள் மீது இரக்கம் இல்லாதவர்களையும் எங்களுக்கு ஆட்சியாளர்களாக நீ கொண்டு வந்து விடாதே அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா வரகாத்